நீங்கள் இணைந்திருப்பது பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி ஒரு தார்ல ஆயிரத்தெட்டு பழம் இருக்கிறத நீ இதுவரைக்கும் பார்த்திருக்கியோ சென்னையில இருந்து ஒரு முக்கிய சார் அன்றைக்கு ஸ்ரீமடத்துக்கு வந்தார் பெரியவாளின் திருசன்னதிக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தன் தோட்டத்தில் விளைந்த இரண்டு தார் வாழைப்பழங்களை தன்னுடன் கொண்டு வந்திருந்தார் பெரியவாளுக்கு வாழைப்பழத்தார்களை சமர்ப்பித்து விட்டு அவருக்கு நமஸ்காரம் செய்து பிரசாதம் பெற்றுக்கொண்டு புறப்பட்டார் மடத்திலேயே கைங்கரியம் செய்யும் கிருஷ்ணமூர்த்தியை அழைத்து இந்த ஒவ்வொரு தார்லையும் எத்தனை பழம் இருக்குன்னு எண்ணி சொல்லு என்றார் மகாசுவாமிகள் கைகளை உதறி கொண்டு கிருஷ்ணமூர்த்தி எழுந்தார் பெரியவாளிடம் என்னிட்ட பெரியவா ஒரு தார்ல இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு பழம் இன்னொரு தார்ல முன்னூத்தி எழுபத்தஞ்சு பழம் இருக்குது என்றார் சபாஷ் சரி என்று இழுத்த பெரியவா ஒரு தார்ல ஆயிரத்தெட்டு பழம் இருக்கிறத நீ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கியோ என்று கிருஷ்ணமூர்த்தியை பார்த்து கேட்டார் ஒரு சில வினாடிகள் கழித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்ல பெரியவா இதுவரை நான் கேள்விப்பட்டதில்ல பெரியவா உத்தரவு கொடுத்தா அப்படி ஒரு தார் எங்க இருந்தாலும் பிடிச்சிட்டு வந்துடுற என்றார் ஓ இந்த கேள்விக்கெல்லாம் நானே பதில் சொல்லுவேன்னு ரொம்ப அவளா என் மூஞ்சியை பார்த்துட்டு இருக்கியா என்று புன்னகையுடன் கேட்ட பெரியவா இதுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேணாம் இளையாத்தங்குடியில் மாரியம்மன் கோயில் இருக்குது அங்க போ அந்த அம்மனை தரிசனம் பண்ணு உனக்கு எல்லா விவரமும் தானா கிடைக்கும் என்று பொசுக்கென்று முடித்தார் மகாசுவாமிகள் ஆயிரத்தெட்டு பழங்கள் அடங்கிய வாழைத்தாரை பார்ப்பதற்கு இளையாத்தங்குடிக்கு போ என்று பெரியவா கட்டளையிட்டதில் வியப்பொன்றும் இல்லை இளையாத்தங்குடிக்கும் காஞ்சி ஸ்ரீ சங்கரம் இடத்துக்கும் நிறைய தொடர்புண்டு மகா பெரியவா சொன்னபடி அடுத்த நாளே தன் குடும்பத்தோடு இளையாத்தங்குடிக்கு புறப்பட்டார் கிருஷ்ணமூர்த்தி பெரியவா திருவாக்கின்படி மாரியம்மனை தரிசித்தார் அப்போது கோயிலில் இருந்த யாரும் இருவர் வாழைத்தார்களை பற்றி திடீரென பேசிக் கொண்டிருந்தனர் சட்டென்று இவர்கள் பேச்சு காதுகளில் விழ ஆச்சரியப்பட்டு சம்பாஷணை நிகழ்ந்த திசை நோக்கி திரும்பினார் அவர்களிடம் ஐயா ஆயிரத்தெட்டு வாழைப்பழம் இருக்கிற மாதிரி நல்ல வாழைத்தார் வேணும் இந்த ஊரில் எங்கே கிடைக்கும் என்று கேட்டார் ஏற இறங்க பார்த்த ஒரு ஆசாமி தன் வழக்கையை நீட்டி தோ தெக்கால போங்க ஒரு பெரிய கணத்தை தாண்டினதும் நிறைய வாழைமரம் இருக்கிற தோட்டம் ஒன்று வரும் அங்கே இருக்கிறவர்கிட்ட கேட்டு பாருங்க என்று சொன்னார் தலையில் முண்டாசு கட்டிய ஒருவர் இவரை எதிர்கொண்டு விசாரிக்க ஆயிரத்தெட்டு வாழைப்பழங்கள் அது ஆயிரத்தெட்டு வாழைப்பழங்கள் அடங்கிய தார் ஒன்று வேண்டும் என்று சொன்னார் சற்று முன் வாழை மரத்திலிருந்து அறுத்து தரையில் இறக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த தார்களிலிருந்து ஒன்றை தூக்க முடியாமல் சுமந்து வந்தார் அவர் இதான் சாமி நீங்க கேட்ட ஆயிரத்தெட்டு பழத்தாறு என்று அவர் முன்பாக வைத்தார் உடலெங்கும் புல்லரிப்பு மகா பெரியவாளின் தீர்க்க தரிசனத்தை நினைத்து பரவசப்பட்டார் தோட்டத்துக்காரன் சொன்ன விலையான ரூபாய் முப்பதை கொடுத்து விட்டு ஒரு ஆசாமியை கூலி கமர்த்தி பெரியவா திருச்சந்நிதியின் முன்னால் அந்த வாழைத்தாரை கொண்டு போய் வைத்தார் அதை பார்த்து பெரியவா புன்னகைத்தார் ஆயிரத்தெட்டு பழம் இருக்கிற தார பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு போல இருக்கு என்று பெரியவா இடியடி என சிரித்தார் நேற்று ஊர்ல பாக்கிறதுக்கு காயா இருந்தது பெரியவா சன்னதிக்கு வந்த உடனே மஞ்ச மஞ்சள்னு பழுக்க ஆரம்பிச்சுட்டு தூ என்றார் கிருஷ்ணமூர்த்தி நெகிழ்ச்சியுடன் விஷு வரப்போறது இந்த தார ரொம்ப கவனமா குருவாயிற்கு அனுப்பிடு என்றார் பெரியவா தடால் என்று அப்போது பெரியவா கைங்கரியத்தில் இருந்த சீடர்கள் விஷுவுக்கு இன்னும் பதினாலு நாள் இருக்கே அதுக்குள்ள இந்த தார இங்கே வச்சிருந்தா அழுகி வீணா போயிடுமே என்று இவர் காது அருகே வந்து குசு குசுத்தனர் அப்போது கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்னார் இது குருவாயிற்கு போகணும்னு பெரியவா உத்தரவு போட்டிருக்காருனா அது பதினாலு நாள் இல்லை பதினாலு வருஷம் ஆனாலும் கிட்டு போகாது அன்னைக்கு பழுத்தம் பழம் போலவே பிரகாசமாக இருக்கும் பெரியவா வாக்கு என்னைக்குமே தப்பாது என்று சொல்லி தாரை பத்திரப்படுத்துமாறு ஒரு சிஷ்யரிடம் சொன்னார் குருவாயூரில் சமர்ப்பிக்கப்படும் வரை அந்த ஆயிரத்தெட்டு பழத்தில் ஒரு பழம் கூட தாரில் இருந்து கீழே விழவில்லை முனையில் கருகவில்லை கொஞ்சமும் வீணாகாமல் புத்தம் புதிதாக அப்படியே இருந்தது அதிசயம்தான் மேலும் இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் பக்தி